欸，我就可以买、欸，全部都是肉桂。哇，里面的 cream c h e e s 这么这么多！噔噔噔噔噔噔噔噔。起赞购，起订阅，起刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食瑞芊芊。看我们这阵仗起来就知道，我们今天要来拍想买却又怕饿、受伤害的系列人。我们这次开箱的是好事多的新品哦，它最近的新品真的是五告贼，不知道是不是因为换季的关系，有几个是很新的新品，但是有几个是之前出的时候非常的热门。所以他这一次再回归的时候，在社团里面讨论度非常高的就是这个蒜香奶油乳酪蛋糕，这个这个我等一下非常期待吃它。然后还有我今天最期待就是这个焦糖奶油布丁。所以我们今天呢就来一一开箱下去，究竟它味道是怎么样？我们因为今天开箱很多甜点在后面紧追紧追紧追。我们第一个呢要来开箱这个是川味香辣拌鸡。不得了了，三百六十四块，网络上评价非常好。但是其实我非常的困惑，因为它其实包装上面有写说它非攻即食，需要充分加热，但它是凉拌的。但因为我看了一下其他人家的分享，大家都是打开直接吃，所以我就是决定遵从大家。它这个是菊若雪面呢、欸，小黄瓜、特制的川味酱、花生、葱、白芝麻、辣椒。哎、欸，对，还好还没有开呢、欸。它现在闻起来有浓浓口水鸡的味道，哎、欸，大家拌这个要小心哦、喔，真的是看起来有点颇危险。哇哦！哎，我觉得可以买哎，它不辣，然后也不麻，它就是有椒麻的香气。所以如果你喜欢那种吃比较辣的人啊，然后喜欢辣度高一点点、麻度也高一点点的话，你就可以加我们水水照开的蒜香辣子酱。因为它吃起来完全不辣、欸，可是它就是有那个新香料的那个香味，而且它的菊若面呢、啊，没有一股很奇怪的味道。很喜欢吃川菜的人，我觉得你不一定要买，因为呢，它层次感比较不够一点点。但是你平常如果是喜欢只是那种有点香感，然后有点带辣感那种川菜，然后不一定口味到真的要很有层次，就只是它的香气的话，我觉得你可以买。你看我刚刚吃着吃着，它最后只剩下肉哎、欸，这感觉是蛮适合减肥的一道菜。吃完了，哎、欸，我觉得蛮值得吃的，而且我觉得它其实吃起来其实蛮像配菜的，就有点像口水鸡呐、啊。因为我刚刚看到菊若雪面的时候，我本来在想说应该是正餐，但是我觉得以它的口味上的重度来说，我觉得它也是可以当成那个配菜，然后配饭的那种类型。然后我觉得整体吃起来，我本来在想说它没有辣也没有麻，但是吃到后面它辣感其实会慢慢起来。可是老实说，这是我会回购品项。下一款。我们要来开箱，这个是法式肉桂奶油酥九入三九九，哎，算不出来，好难哦，就是这个味道。我们来试看味道怎么样，因为我看到网络评价，大部分大家都是说甜的很夸张，但是本身算是一个蚂蚁人来着，它整个下面也全部都是肉桂。哇，甜到一个不行哎！可是这个女生们阿月来绝对可以吃它，因为它的甜其实腻口的感觉蛮重的，然后它的肉桂香气其实我觉得算重，然后它的这个千层酥啊，咬下去的时候你会觉得它每一层千层酥都是油的感觉，但是这完全是一个阿月跟你天气很冷的时候烤完它，喝着一个热的无糖红茶的一个盛品。等一下，这个有一个复热方式是一百八十度，然后用烤盘子加热约两分三十秒到三分钟。我们先送一个去烤一下。我们现在烤好拿回来了，本来预期它烤完之后会脆脆的，可是它烤完之后变得软趴趴、嫩咻咻呢，那感觉没什么精神。哦，好烫！哎、欸，我觉得烤过之后咬死哎
因为我跟大家说，大家不要指望考过之后甜度有什么变化，因为它本身就是甜到一个不行。然后烤过之后，它下面这个咬起来其实有一点点那种酥脆的感觉，但因为它上面可能加的那个糖粉算蛮多的，所以酥脆感觉比较没有出来。但它下面其实还是有酥脆感，所以我觉得咬起来那个香气会比较浓郁一点点。如果你是喜欢肉桂卷，然后不是带辣带辛香感的话，你就可以，我觉得你可以试试看。能制造吗？我们来实验看看，帮大家尝试各种。空调的方式，哎呀不得了，拿出来就是一个猪脚的中轮。我好像看起来超软的，真的，而且它好像比刚刚还要再更不酥哎。再看，嗯，看看，我跟大家说，他会建议你要用烤的，一切都是有原因的，请大家千万不要不信邪。因为呢，我觉得气炸完之后呢，没有比较加分，因为用烤的之后，它那个油皮的感觉我觉得比较刚好，帮大家试错出错一下。好，我们这两个等下慢慢吃。我先讲一下它的香气，就是还 OK， 但它的甜感会紧追的，就是哎撞你这样子。所以它到后面那个甜腻感其实会蛮重的。以我个人食量来说，我觉得我会买它、欸，就是每天可能吃个两个，每天吃了两个。但是如果大家要买的话，我强烈的建议你是要有人可以一人分一个你再买。好，我们下一个，就我桌子已经脏了。我们下一款呢，来开箱蒜香奶油乳酪拌乳酪蛋，不，它是蒜香奶油乳酪面包，六入三百二十九块。这一款呢，在那个网络上评价超级好，三二九除以六等于一个是五十四点八的五十五块，而且它之前好像有出过，这一次算是一个再回归。噔噔噔噔噔噔噔。香哦，它没有说它要怎么加热，这个应该也是用烤的。但我先吃一个没有加热的试试看。哇，里面的 cream cheese 怎么这么多？我先跟大家说，这个等一下一定要烤，因为它的面包算是比较嫩、比较有口感的那一种，但是蒜味超香。里面的 cream cheese 给了超多合在一起，我现在已经完全想象出它烤过之后，我整个人会有多融化哎、欸！今天的第一名哎，上面不要开箱哎。那我给你两个。哇，这个烤出来我应该直接飞上去哦、喔，要不然再烤一个好了，都要烤了。盘盘子这么大，这你们可以试试看。你说剩一个吗？哎，不是，我跟你们说，就是。烤的时候，它的香味就是你知道，有点那种记忆是真真酸香。我们说好谁都不能忘。来偷看，这个香味已经传到那边了。嗯，两口真的好好，超级香哎、欸！这个吃下去感觉脸瞬间会变大哎、欸。为什么？很鲜哦、喔。没有，很胖。<笑>我刚不是说它的口感很嫩嫩吗？没有，烤过之后它就我酥到不行。那我认真要挑一个缺点，就是我觉得它昆曲也算是浓度比较没有那么高的，就不是不是比较那种带酸一点点的那种感觉。但我觉得吃起来还是很香，我觉得这已经很可以了。嗯，因为我跟大家说要烤过，因为烤过之后它的帕玛森的 cheese 的味道才会比较出来，香气才会比较够。哇，真的蛮油的，你看这里，真、嗯、的油光，没关系，油的东西才会好吃，油才香。同在拍 A S M 啊，嗯，好吃完这个奶呃香蒜奶油。卷之后呢，我推荐大家可以买来试试看。然后我觉得整体感觉虽然说有点偏油，但是我觉得它以它香气来说，五十五块来说，我觉得真真可以，大家可以去买。下一样，我们接下来这个呢是红豆乳酪生乳生乳包六入。我们之前开箱过芒果口味的，它现在出了一个新品是红豆乳酪。所以我们来试试看它味道怎么样。你有看到它这个奶油吗？你各位，你看看
。以它的价格来说，它的奶油跟红豆非常的及格，因为它的奶油不会让你在舌头上会有一层油腻的感觉，我觉得算蛮轻盈的奶油。如果你是很挑奶油的话，它也没有到这么的细致，但我觉得以它价格来说很 OK。然后红豆泥呀、啊，红豆沙，它是那种泥的很刚好，然后甜而不腻的那一种，我觉得它跟奶油搭配起来刚刚好。但是对人生这个把的，它的面包吃起来有那个牛排管或什么之类，它不是有那个。餐包嘛，就是那个口感。通常罗马生乳包它是用那种布里欧面包，吃起来应该是要外有点脆脆的，会有点酥酥的，然后里面是松软的。可是它整个就是餐包，我觉得这个内馅其实对我来说算是蛮及格，尤其是它红豆泥。可面包怎么会这样子？哎，我觉得这个资源很棒。你看它每一个生乳卷都磨得多平。你知道为什么特别夸奖这件事吗？回去看我那个罗马生乳包的影片，你就知道为什么会特别讲了。我觉得好吃多奶油在进步哎、欸，大家知道有那种罐头挤出来嗯的那种奶油吗？以前好吃多奶油是有点类似这个，可是我觉得它现在是比这个还要轻盈蛮多的啊！这不是好吃多叶配哦，我等你们啦。<笑>好，我们先吃个两个，因为等下开的东西很多。但是这个红豆乳酪生乳包。我推荐大家可以去买来吃吃看，尤其是如果你是个人很爱生乳包的人，这个其实我还是会回购它，因为我觉得一个五十块生乳包，然后这个量又算蛮多的。如果你要以划算来说，我觉得蛮划的。下一样，好，我们接下来下一个要来开的这个呢，它叫做苏吉斯钓鱼烧，然后它是四百二十九块。而且它这里有写它的口味，它有可可口味，然后红豆口味跟香草口味。加热方式有气炸、烤箱跟微波炉。然后呢，因为我在网上看到很多人推荐，就是一定要用气炸的，加上它这里气炸，它这里有一个赞。给你一个大拇指啦，所以呢，我们等下来用气炸看看。哎、欸，是，是超丑。它打开的样子是这样，可以，好可爱。我以为是像日本的那种鲷鱼烧。很大一只哎，哇！可是它它小小只的。鱼儿鱼儿水中游，游来游去。来加热看一下它的味道会是怎么样。我们气炸好了，我们每一个口味气炸个三只雨伞标。那首先呢，我们先来吃，感觉味道比较不会那么重的香草瓜，好可爱，这好适合小孩子吃哦。你看这个，哎呦！我刚吃到一百七十五度七分钟，我觉得香草口味的啊，然后吃起来是红豆饼的奶油口味，然后算是比较就是价格比较便宜的那一种。目前香草口味我还好，吃看这个红色的红豆口味的，嗯，我觉得吃红豆口味我。更确定的，它是小孩子的食物，因为它评价其实很好，但这纯粹是我个人口味，它味道其实偏平民，所以它的口味上我觉得都比较没有那么的助燃呐，我觉得很像小学生，学生实习的时候在路边买那种小点心，你知道吗？然后价格就没有那么贵，但它有一个优点是我目前吃红豆口味跟香草口味都不甜，所以我觉得算还可以接受。嘿，这个是巧克力口味，巧克力口味感觉就是应该会是里面最棒的了吧，我觉得。它这个巧克力就是你去干巴店会买到的一块钱巧克力的味道，它就是比较没那么甜呐、啊。所以如果你喜欢这种类型的，可以试试看。吃完了这一块，对我个人来说比较没有那么喜欢它的味道，因为我觉得吃起来的感觉就比较普通一点点。嘿，下一样终于要来到我们很期待的布丁的。斯，终于来到我们今天的最后一样，这个叫焦糖奶油布丁，三九九一点三公斤。的布丁啊，哇，这个价格算是蛮厉害的哦。它的评价好像算是偏正常，就是有些人好吃，有些人觉得不好吃，就跟哈密瓜一样。哎、欸，大家是同一布丁会把它拉爆吗？我其实是会把它摇一摇拉爆的人呢、欸。哇，这个切下去怎么这么扎实？首先，第一件事情，它的尾韵非常的苦，那个焦糖的尾韵的苦感，一入口的时候，因为它的苦跟它的甜互相撞击在一起，你知道我刚刚在思考什么吗？我刚刚在思考它到底是苦还是甜，但是没有，它就是又苦又甜。它的布丁本身吃起来的感觉是属于绵密的那一种，比较像是奶酪，但是它的奶酪的密集扎实的程度再多一点点。给你们给你们吃一下。
，但它真的蛮苦的，蛮苦的，对不对？小朋友不会想吃这个，不正常。人家说什么啊，东西好苦，没有，这再苦也没有人生苦，没有，这比人生还苦哎、欸。嗯，是买到瑕疵品吗？还是怎样？它的焦糖感觉有点煮过头。也不知道是我这个单独，还是每一个都是这种感觉，还是你要加蜂蜜？哦、我我要蜂蜜，不要太多好了，这样子。那是干瓜的。也不能加蜂蜜耶，它好像没救了耶。它为什么这个蛮好吃的？真的假的？你是认真的吗？完完再给我，我给我再多给你点汁。不是很棒吗？它不是很甜，不甜可以吃比较久啊。那我就蛮好吃的。真的假的？<笑>这个让我莫名的想到之前不是流行什么，在地下城邂逅，哎、欸，寻找邂逅是是否搞错了什么？这个布丁好像也搞错了什么的那种感觉。整个吃完是有点小困惑，然后老实说这一款我的个人口味没有那么的喜欢，所以我觉得大家就是看你自己的个人口味评估看看。嘿、hey, ，我们今天想买，却又怕受伤害的系列，不知道大家看完之后最想买哪一个呢？我在最后真的是受到了蛮多伤害的。总体而言，我先跟大家说一下我个人会回购的品相，就是。川味香辣拌鸡，然后蒜香奶油乳酪面包。看心情，薪水的心的话，就是红豆乳酪生乳包跟法式肉桂奶油酥。其实我是看看冬天天气冷不冷，跟我的阿月的心情，再决定要不要买它。那今天的影片就到这。如果大家还想要看什么开箱的话，也可以在下面留言跟我分享，或是推荐我。因为其实我今天在犹豫，我到底是要先拍家乐福开箱，还是先拍好吃多，还是先拍全年。我今天在这三样纠结中，因为我收集了一些。撕掉之后就一直在犹豫到底要先拍哪一个，但是呢，我后来决定拍了好事多，一切都是为了那个布丁看起来非常好吃。好了，大概就是这样，大家拜拜。要记得留言啊，知不知道？对了，它是闻起来你就觉得很甜的，那整个哇，我跟你讲，你还没吃你就觉得你整个空气中充满着恋爱的感觉。恋爱是甜的味道吗？应该算秋天的感觉。